Hey guys, welcome to Easy Learning. In this video, I'm going to discuss about To Autumn by John Keats. Yeah, alright. In this video, John Keats is To Autumn, Kovita Tini Alo Jana Korobo. It is an old. And you know that old is an old Gethi Kovita. Where you can address the Kovita Kovita Tini Lekhen. So, in this video, it is To Autumn, which is written in Sensuous Poet John Keats. Autumn is addressed to Autumn. सेंसियसनेस हे एक पद्धति पंच इंद्रय मध्यमे को उपलब्धि कर एक पद्धति और कवि जन खीर्स तरह कवित मध्य एम एम किस वार्ड पिक्चार्स व्यवहार कर जगू पाठक कविता पाठ कर ले कल्पन पिक्चारगलो भेसे उठे जेगुलर मध्यमे पाठक कवित व्यवहित वार्ड पिक्चार एर दृश्य एवं साउंड एक्सप्रेशनगुल भलोभ बुझते पर तई जन खीर्स के सेंसियस पॉइंट बोला है जन खीर्स जन्मग्रहण करें थार्ट फार्ष्ट अक्टोबर सेवेंटीन नाइनटी फाइव अर्थात एकत्रिस अक्टोबर सतरश पचानब्बे साले और मृत्युबरण करें टोन्टी थार्ड फेब्रुआर एटीन टोन्टी वाने अर्थात तेईस फेब्रुआर अठारश एकुश ख्रीटाब्दे टू अठाम कविता मोटामोटी एक बड़ कविता यहाँ तीन टी स्टेजाय विभक्त प्रत्येक स्टेजाते एगारोटा को लाइन आई भिडियो मोटामोटी एक बड़ होते तुम्हारा धर्ज सहकारे देखो तुम्हारा जदि पुरोपुरी भिडियो देखो तो हमें भलोभ में बुझते पर कारण यसलेशन एवं एनालसिसर पर किस गुरुतपूर्ण आलोचना करब ये कविता कवित गुरुतपूर्ण पॉइंट्सगुलो नहीं आलोचना करब कवित शेषर दिखे तई भिडियोर शेष पर्त देखे भलोभ में बुझते पर तो चलो देखी मेन टेक्सटे कवि कि कवि सीजन अफ मिस एंड मिलो फ्रुटफुलनेस अर्थात सीजन अफ मिस मिस मैंने एखे कूआसा फक बुझाए कूआसा बुझाए और सीजन मान तो तुम्हारा जान जो ऋतु एंड मिलो मिलो मान हे पा रसालो फ्रुटफुलनेस मान हम फलमूल तो सीजन अफ मिस एंड मिलो फ्रुटफुलनेस पा रसालो फलमूल ऋतु एवं कूआसार ऋतु तो कवि एखे सीजन अटाम के अड्रेस कर बोलते हैं जो तुम्हें अटाम तुम सीजन अफ मिस एंड मिलो फ्रुटफुलनेस तुम फ्रुटफुलनेसर एवं मिस एर एक सीजन मैं कूआसा एवं फलमूल एक पा फलमूल एक सीजन द्वित लाइने वो क्लोज बजम फ्रेंड अब द मैच्यूरिंग सान देखो ये क्लोज मैंने जान जो घनी बजम मैं हम अंतरंग मैं खूब घनी बजम फ्रेंड अब द मैच्यूरिंग सान मैच्यूरिंग मैं हम परिपक्व मैच्यूरिंग सान बोलते ये बोझाना हो परिपक् सूर्य मैंने उत्तप्त सूर्य जेटा अठाम सीजने उत्ताप दे जार उत्तापे फलमूल पाकते सहाज्य करो ये कवि क्लोज बसम फ्रेंड अब द मैच्यूरिंग सान अटाम के बोले तुम्हें सूर्य मैं परिपक् सूर्य घनी बंधु अंतरंग बंधु कन्सपायरिंग उइथ हिम तरह कन्सपायर कर कन्सपायर मान हे षड़ा तो ये आलोचना करा बोझाना हो कन्सपायरिंग उइथ हिम तरह आलोचना कर उइथ हिम हिम बोलते एखे सूर्य के बोझाना होने सूर्य के पार्सनीफाई कर जमनटा सीजन अटान के पार्सनीफाई कर कवित मध्य तेमनी भाव सूर्य के पार्सनीफाई कर तुम्हारा जान जो पार्सनीफाई पार्सनीफिकेशन हे को लाइफलेस थिंगस के बाद अबजेक्ट के इमेजिनारि लाइफ दे कविरा जख को जड़ो पदार्थ के एम भाव उपस्थापन करें जान मन से प्राणवंत जीवंत को प्राणी तक से बला है जो पार्सनीफिकेशन और ये कवि सान के एवं सीजन अठाम के पार्सनीफाई कर ता दो शला परामर्श कर आलोचना करसे जो कन्सपायरिंग उइथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लिज क्यों लोड करा जाए मैंने बोझाई करा जाए फलमूले एंड ब्लिज ए क्यों भाराक्रांत करा जाए आशीर्वाद पुष्ट करा जाए उइथ फ्रुट द भाइन्स मैं फ्रुट दिए फलमूल दिए द भाइन्स बोलते आंगुर फल आंगुर लता बोझा दैट राउंड द दैट इट्स रान जेटे राउंड मैं पेचिए थे चारपाशे राउंड बोलते चारपाश बोझा द दैट इट्स बोलते बोझाना है खर साउनी तो यह रान रान शब्द द्वारा बोझाना हो बेड़े उठा अर्थात जे समस्त आंगुर लतागुलो बेड़े उठे से खर साउन चारपाशे तो कवि एखे सीजन अठाम के एवं सान सूर्य के पार्सनीफाई कर मैं ता एम भाव आलोचना कर मन है जे जान दुई बंधु दुई बंधु आलोचना करते मैं दुई बंधुर 
মতো করে তাদেরকে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ তাদেরকে পার্সোনিফাই করেছেন এছাড়াও প্রথম লাইনের মধ্যে দেখো যে মিস অ্যান্ড মিলো এখানে অলিঠারেশনের ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তোমরা জানো যে অলিঠারেশন হচ্ছে দুই বা ততোধিক ওয়ার্ডের শুরুতে কনসোনান্তের রিপিটেশন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিজন অফ মিস অ্যান্ড মিলো ফ্রুটফুলনেস তো মিসড এবং মিলোর ভিতরে এম কনসোনান্টটা রিপিট করা হয়েছে তাই এটা হচ্ছে অলিঠারেশনস আর এই কবিতায় আমরা অনেকগুলো অলিটারেশনস পাব প্রায় বেশিরভাগ লাইনের মধ্যেই অলিটারেশনসের ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারবে তোমরা এই কবিতার মধ্যে এই তৃতীয় নম্বর লাইনেও দেখো যে হিম এবং হাউ এখানে এই কনসোনান্টটি রিপিট করা হয়েছে দুইটা শব্দের শুরুতে তো এটাও অলিটারেশনস তো চলো দেখি পরবর্তী লাইনে কবি কি বলেছেন এখানে বলা হয়েছে যে টু বেন্ট উইথ আপলস দ্য মোস্ট খোটেস্ট ট্রিস অর্থাৎ কুটিরের পাশে শেওলা ধারা গাছগুলোকে আপেলের ভারে নুয়ে দাও তো এখানে টু বেন্ট মানে নুয়ে পড়া বা বাঁকা করে দেওয়া আর উইথ অ্যাপলস মানে হচ্ছে আপেল দ্বারা দ্য মোস্ট খোটাস ট্রিস বলতে বোঝানো হয়েছে মোস্ট মোস্ট মানে হচ্ছে এখানে শেওলা শেওলা যুক্ত খোটাস মানে তোমরা জানো যে কুটির বা ছোট ঘর আর ট্রিজ খোটাস ট্রিজ বলতে ট্রিজের মাঝখানে বা গাছপালার মধ্যে ছোট একটা কুড়ে ঘর বোঝানো হয়েছে যে কুটিরের পাশে শেওলা ধারা গাছগুলোকে আপেল দ্বারা নুয়ে দাও এরপরে বলেছেন যে অ্যান্ড ফিল অল ফ্রুট উইথ রাইফনেস টু দ্য খোর সমস্ত ফলগুলোকে রাইফনেস টু দ্য খোর মানে খোর মানে হচ্ছে যে শ্বাস শ্বাস পর্যন্ত কি করো পূর্ণ করে দাও পরিপক্কতা দাও অর্থাৎ কবি এখানে সূর্যকে এবং অঠাম সিজনকে বলতেছে দুই বন্ধুকে বলতেছে যে তোমরা সমস্ত ফলমূলগুলোকে তার শ্বাস পর্যন্ত পাকিয়ে দাও এবং গাছগুলোকে ফলমূলে ভরিয়ে দাও এরপরে বলেছেন টু সোয়েল দ্য গার্ড সোয়েল মানে হচ্ছে যে স্ফিত করা ফলানো দ্য গার্ড গার্ড মানে হচ্ছে যে লাউ টু সোয়েল দ্য গার্ড লাউকে স্ফিত করো অ্যান্ড প্লাম্প দ্য হ্যাজল শেলস প্লাম্প মানে হচ্ছে পুষ্ট করা বা ভরাট করা পূর্ণ করে দেওয়া তো ফ্লাম্প দ্য হ্যাজল শেলস হ্যাজল শেলস বলতে হিজল ফল বোঝানো হয়েছে যে হিজল ফলগুলোকে পুষ্ট করে দাও উইথ সুইট খার্নেল মানে মিষ্টি শ্বাস দ্বারা টু সেট বার্ডিং মোর বলছে যে আরও অধিক মুকুল ফোটাও টু সেট বার্ডিং মোর বলতে আরও বেশি বেশি ফল দিতে বলা হয়েছে যে টু সেট বার্ডিং মোর আরও বেশি বেশি মুকুল ফোটাও কবি বলতেছেন সিজনকে মানে অঠাম বা শরৎকালকে এবং সূর্যকে বলতেছেন যে ফলমূলে গাছগুলোকে ভরে দাও ফলগুলোকে পরিপক্কতা দাও শ্বাস পর্যন্ত পাকিয়ে দাও এরপরে বলছে যে হিজল ফলগুলোকে পুষ্টতা দাও এবং লাউগুলোকে স্ফিত করো তারপরে বলা হয়েছে যে আরও বেশি বেশি মুকুল দাও মানে আরও বেশি বেশি ফলন দাও এরপরে কবি বলেছেন অ্যান্ড স্টিল মোর লেটার ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বিচ আনথিল দ্য থিং টু ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ ফর সামার হ্যাজ ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্লাইম সেলস অ্যান্ড স্টিল মোর মানে এখনও আরও অধিক লেটার ফ্লাওয়ার্স লেটার ফ্লাওয়ার্স বলতে বোঝানো হয়েছে শরৎকালের বা অটাম সিজনের শেষ সময়ের যে ফুলগুলো সেগুলো ফর দ্য বিচ মানে মৌমাসিদের জন্যে অর্থাৎ শেষ সময়ের অধিক ফুল ফুটাও মৌমাসিদের জন্যে আনথিল দ্য থিং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মনে করে যে সুখের দিন শেষ হবে থিঙ্ক ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ যাতে তারা মনে করে যে ওয়ার্ম ডেজগুলো এই উষ্ণ দিনগুলো আর শেষ না হয় ফর সামার এখানে ফর বলতে কারণ বোঝানো হয়েছে বিকজ যে বিকজ সামার হ্যাজ ওভার ব্রিমড এখানে ওভার ব্রিমড বলতে কানায় কানায় ভরা বোঝানো হয়েছে ফুল টু দ্য ব্রিম মানে কানায় কানায় ভরা ফর সামার হ্যাজ ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্লায়ামি সেলস ক্লায়ামি সেলস বলতে আঠালো কোষকে বোঝানো হয়েছে তার মানে এখানে বলা হয়েছে যে ফর সামার হ্যাজ ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্লায়ামি সেলস কারণ গ্রীষ্মকালে ও মৌচাকে মধুতে করেছে পূর্ণ মানে মধুতে পরিপূর্ণ থাকে মৌচাকগুলো সে কথা বলা হয়েছে তো যাই হোক এই যে ফার্স্ট স্টেঞ্জার লাইনগুলো শেষ হলো এখানে কবি সিজনটাকে মানে অটাম ঋতুটাকে পার্সোনিফাই করেছেন প্রাণ দিয়েছেন মানে ব্যক্তিত্ব প্রদান করেছেন এবং এই ঋতুর গিফটসগুলো তুলে ধরেছেন অর্থাৎ এই ঋতুতে যে ফলমূল পাওয়া যায় সেগুলোর কথা কবি এখানে উল্লেখ করেছেন কারণ অঠামে বিভিন্ন ধরনের পাকা ফলমূল পাওয়া যায় এখানে শরৎকাল বা অঠাম সূর্যের সূর্যের সাথে বন্ধুত্ব করে বিভিন্ন উপহার দিচ্ছে যেমন জুইসি গ্র্যাফস মানে হচ্ছে যে রসালো আঙুর তারপরে অ্যাপলস সোয়াল্ট গার্ড বা স্পিট লাউ এরপরে হিজল নাটস 
এবং মৌমাসিদের মধু মৌচাক আবার দ্বিতীয় স্টেঞ্জাতে আমরা দেখতে পাবো যে কবি এই সিজনটাকে পার্সনিফাই করেছেন একজন শস্য কুরানি নারীর ভেসে সো লেট সি হোয়াট দ্য পয়েম সেস ইন দ্য সেকেন্ড স্টেঞ্জেস ইন দ্য সেকেন্ড স্টেঞ্জে দ্য পয়েট সেস হু হ্যাথ নট সিন দি অফ এইমড দ্য স্টোর সামটাইমস হুইভার সিক্স অ্যাপ্রোড মে ফাইন্ড দি সিডিং হেয়ারলেস অন এ গ্র্যানি ফ্লোর দ্য হেয়ার সফট লিফটেড বাই দি উই নোয়িং ওয়াইল্ড অর্থাৎ কে তোমায় দেখেনি এই শস্য ভাণ্ডারের মাঝে 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 যে কেউ খুঁজে পেতে পারে তোমাকে বাহিরের শস্যগুলার মেঝে উদাসীন আসনে তোমার চুলগুলোর ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে দুলেছে শস্য ঝাড়ার বাতাসে তো এখানে লক্ষ্য করো যে হু হ্যাথ নট সিন হ্যাথ বলতে বোঝায় হ্যাজ হ্যাজের আর্খেইক ফর্মটা হচ্ছে হ্যাথ অর্থাৎ আগে হ্যাথ বলা হতো বর্তমানে হ্যাজ তো হু হ্যাজ নট সিন দি দি মানে হচ্ছে ইউ তোমাকে হু হ্যাজ নট সিন দি কে তোমাকে দেখেনি অফ মানে হচ্ছে অফেন প্রায় কে তোমাকে দেখেনি প্রায় বা মাঝে মাঝে এইমড দ্য স্টোর দ্য স্টোর মানে তোমার স্টোরে মানে ভাণ্ডারে শস্য ভাণ্ডারে কে তোমায় দেখেনি শস্য ভাণ্ডারে সামটাইমস হুইভার সিক্স অ্যাব্রোড মে ফাইন্ড দি অর্থাৎ মাঝে মাঝে যে কেউই তোমাকে খুঁজে পেতে পারে সিটিং কেয়ারলেস মানে অলসভাবে বসে থাকতে বা উদাসীনভাবে বসে থাকতে দেখতে পারে যে কেউই অনেক গ্র্যানি ফ্লোর গ্র্যানি ফ্লোর বলতে বোঝানো হয়েছে যে শস্য ভরা একটা ফ্লোর বা মেঝেতে অর্থাৎ কবি এখানে সিজনটাকে একজন গৃহিণী রূপে তুলে ধরেছেন যে শরতের সময়ে ফস ফসল বা বিভিন্ন ধরনের শস্য ঘরে তোলার কাজে ব্যস্ত তাই তাকে শস্য ভাণ্ডারে কেউ খুঁজে পাবে অথবা শস্য ভাণ্ডারে যদি খুঁজে না পায় তাহলে বাইরে যদি বেরোয় তাহলে সে তাকে দেখতে পাবে শস্য ভরা ফ্লোরে শুয়ে আছে উদাসীনভাবে কিংবা দেখতে পাবে যে দ্য হেয়ার সফট লিফ্ট হ্যাট দ্য উইনোয়িং ওয়াইল্ড মানে দ্য হেয়ার মানে হচ্ছে চুল তোমার চুলগুলো সফট নরম চুলগুলো লিফ্টেড তুলবে বা দলবে বাই দ্য উইনোয়িং ওয়াইল্ড উইনোয়িং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে উইনোয়িং ওয়াইল্ড বলতে বোঝানো হয়েছে বাতাস যে বাতাস দ্বারা শস্য ঝাড়া হয় তো শস্য ঝাড়ার বাতাসে তোমার চুলগুলো দলবে অথবা তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে অর অনে হাফ রিফ্ট ফর সাউন্ড স্লিপ অর্থাৎ অনে হাফ রিফ্ট হাফ রিফ্ট বলতে হাফ রিফ্ট ফর বলতে বোঝানো হয়েছে যে অর্ধকর্ষিত জমি সাউন্ড স্লিপ মানে গভীর ঘুমে তোমাকে পাওয়া যাবে যে অর্ধকর্ষিত জমিতে তুমি ঘুমিয়ে আসো এরকমভাবে তোমাকে পাওয়া যাবে সে কথা বলছেন কবি ড্রাউজড উইথ দ্য ফিউম অফ ফিস ড্রাউজড ড্রাউজড মানে হচ্ছে তোমরা জানো যে এই ঝিমানো স্বল্প ঘুমে ঝিমানো তো তোমাকে ঝিমাতে দেখতে দেখতে পাবে উইথ দ্য ফিউম অফ ফিস মানে ফপি ফুলের সুবাসে হুয়াইল দ্য হুক ইস ফেয়ার্স দ্য নেক্সট সোয়াথ অ্যান্ড অল ইটস ট ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ পরবর্তী কর্তন রেখার ফুল ঝরানো শস্য কাটা থেকে বিরত বিরত হওয়ার মাঝে অর্থাৎ পরবর্তী শস্য কাটার পূর্বে যে সময়টুকু আছে সে সময় কেউ তাকে অর্ধ অর্ধকর্ষিত ক্ষেতের মাঝে ঝিমত দেখবে কিংবা শুয়ে থাকতে দেখবে নেক্সট লাইনে বলা হয়েছে অ্যান্ড সামটাইমস এবং মাঝে মাঝে লাইক এ গ্লিনার গ্লিনার মানে হচ্ছে শস্য কুড়াই জিনি মানে শস্য কুড়ানির মতো দাউ ডস্ট খেপ তো এখানে লক্ষ্য করো দাউ মানে হচ্ছে তুমি ডস্ট মানে হচ্ছে ডু কিপ অর্থাৎ অ্যান্ড সামটাইমস লাইক এ গ্লিনার দাউ ডস্ট খেপ স্টেডি অর্থাৎ তুমি একজন শস্য কুড়ানির মতো স্টেডি থাকবে সোজা হয়ে থাকবে দ্য ল্যাডেন হেড অ্যাক্রস এ ব্রুক তো এখানে বোঝানো হয়েছে যে ল্যাডেন হেড মানে হচ্ছে বোঝাযুক্ত মাথা অর্থাৎ সে মাথায় বোঝা নিয়ে অ্যাক্রস এ ব্রুক একটা ব্রুক বা ছোট নদী পার হবে এরকম অর বাই এ সাইডার প্রেস অথবা তাকে কেউ খুঁজে পাবে একটা সাইডার প্রেসের পাশে সাইডার প্রেস মানে হচ্ছে যে ফল পেশার যন্ত্র আমরা যেটাকে ব্লেন্ডার বলি অর অর বাই এ সাইডার প্রেস অথবা তোমাকে দেখতে পাবে একটা সাইডার প্রেসের পাশে উইথ ফ্যাশন লুক মানে ধৈর্যের সহকারে তাকিয়ে আসো বা বসে আসো এরকম দাউ ওয়াচেস্ট লাস্ট উইজিংস আওয়ার্স বাই আওয়ার্স বলা হয়েছে যে দাউ ওয়াচেস্ট ওয়াচেস্ট মানে হচ্ছে ওয়াচ দাউ মানে তুমি তুমি দেখতে থাকবে লাস্ট উইজিংস উইজিংস মানে হচ্ছে শেষ বিন্দু লাস্ট উইজিংস মানে হচ্ছে ড্রপ বা ফোটা শেষ ফোটা আওয়ার্স বাই আওয়ার মানে ঘন্টার পর ঘন্টা ফল পেশার 
যন্ত্রের ধারে তোমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যাবে শেষ বিন্দু পর্যন্ত শেষ বিন্দু বা ফোটা পর্যন্ত যে ফল পিসার শেষ বিন্দু পর্যন্ত তোমাকে দেখা যাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে এরকম বলা হয়েছে তো এই স্টেঞ্জাতে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় কবি সিজনটাকে একজন গৃহিণীর সাথে তুলনা করেছেন মানে একজন গৃহিণীর রূপে রূপায়িত করেছেন এবং এই দ্বিতীয় স্টেঞ্জার প্রথম লাইনে আমরা আবারও অলিঠারেশনস এর ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারি যে এখানে বলা হয়েছে সিন এবং স্টোর এই দুইটা শব্দের মধ্যে দেখো যে শুরুতে এস আছে এস এর রিপিটেশন করা হয়েছে এখানে প্রথম লাইনে এবং দ্বিতীয় লাইনে সামটাইমস হইবার সিক্স এখানে সামটাইমস এবং সিক্সের মধ্যে এস রিপিট করা হয়েছে আবার চতুর্থ লাইনে দ্য উইনোয়িং ওয়াইন্ড এখানে উইনোয়িং এবং ওয়াইন্ড শব্দ দুটোর মধ্যে ডাবলিউ খনসনানটিকে রিপিট করানো হয়েছে শব্দ দুটি শুরুতে তাই এগুলো হচ্ছে অলিঠারের সংস তো চলো দেখি শেষ স্টেঞ্জা অর্থাৎ তৃতীয় স্টেঞ্জায় কবি কি বলেছেন এখানে বলেছেন যে হয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং আই হয়ার আর দে হয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং মানে স্প্রিং বা বসন্তের গানগুলো কোথায় আই হয়ার আর দে তারা কোথায় এখন থিঙ্ক নট অফ দেম তাদের কথা ভেবো না কবি সিজনটাকে বলতেছে যে তুমি তাদের কথা ভেবো না বসন্তের গানের কথা ভেবো না দাও হ্যাস্ট দাই মিউজিক টু তোমারও মিউজিক আছে তোমারও সুর সঙ্গীত আছে এখানে হ্যাস্ট মানে হচ্ছে হ্যাজ যে আছে আর দাও মানে তুমি এটা জানো পরলাইনে বলা হয়েছে যে হোয়াইল বেয়ার্ড ক্লাউডস ব্লুম দ্য সফট ডাইং ডে লক্ষ্য করো এখানে হোয়াইল বেয়ার্ড ক্লাউডস মানে কি বেয়ার্ড ক্লাউডস বলতে খণ্ড খণ্ড মেঘকে বোঝানো হয়েছে আর ব্লুম মানে তোমরা জানো যে পূর্ণ বিকশিত হওয়া বোঝায় তো এখানে ব্লুম বলতে বোঝানো হয়েছে ভেসে বেড়ানো রোমিং করা বোঝানো হয়েছে সফট ডাইং ডে ডাইং ডে মানে কি এখানে ডাইং ডে বলতে বোঝানো হয়েছে দিনের শেষ ভাগ বা বিকেল বেলাকে বোঝানো হয়েছে একটা দিন মারা যায় বা ডাইং হয় কখন যখন সন্ধানে মেয়ে আসে তো কবি এই সন্ধ্যার আগ মুহূর্তটাকে অর্থাৎ বিকেল বেলাটাকে বুঝিয়েছেন ডাইং ডে বলতে তাহলে হোয়াইল বেয়ার্ড ক্লাউডস ব্লুম দ্য সফট ডাইং ডে অর্থাৎ যখন খণ্ড মেঘগুলো ভেসে বেড়ায় দিনের শেষ অংশে মানে বিকেল বেলায় অ্যান্ড টাচ দ্য স্ট্যাবল ফ্লেমস উইথ রোজি হিউ অ্যান্ড টাচ এবং টাচ করে দ্য স্ট্যাবল ফ্লেমস স্ট্যাবল ফ্লেমস বলতে বোঝানো হয়েছে মাঠের খড় অর্থাৎ শরতের যে শস্য তোলা হয় ঘরে এবং শস্যর যে গাছগুলো থাকে মানে সেগুলোকে যে রোদে শুকিয়ে খড় তৈরি করা হয় সে খড়কে বোঝানো হয়েছে যে মাঠের খড় টাচ করবে উইথ রোজি হিউ রোজি মানে হচ্ছে গোলাপি গোলাপি হিউ মানে হচ্ছে রং বা আভা গোলাপি আভায় খড়গুলোকে মাঠের খড়গুলোকে যখন টাচ করবে অর্থাৎ এই লাইনগুলো থেকে কবি বলছেন যে হয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং বসন্তের সঙ্গীতগুলো কোথায় হয়ার আর দে তারা কোথায় থিঙ্ক নট অফ দেম তাদের কথা ভেবো না দাও হ্যাস্ট দাই মিউজিক টু তোমার নিজেরই গান আছে সঙ্গীত আছে হোয়েল বেয়ার্ড ফ্লাউডস ব্লুম দ্য সফট ডাইং ডে যখন মেঘের খণ্ডগুলো ভেসে বেড়ায় আকাশে বিকেল বেলায় বা দিনের শেষাংশে অ্যান্ড হ্যাভস দ্য স্ট্যাবল ফ্লেমস উইথ রোজি হিউ এবং যখন টাচ করে সোনালিয়া ভা খড়ের মানে মাঠের খড়গুলোকে টাচ করে সোনালিয়া ভা দেন এ ওয়ে ফুল খয়র দ্য স্মল নার্টস মোর তখন ছোট ছোট মশারা এক সুরে বিলাপের কান্না জুড়ে দেয় এখানে ওয়ে ফুল বলতে বিলাপ করা বোঝায় খয়র মানে হচ্ছে যে যারা গান গায় অর্থাৎ সিঙ্গার্সদের বোঝানো হয় দ্য স্মল নার্টস এখানে নার্টস বলতে বোঝায় মশা ছোট ছোট মশা মোর্ন মোর্ন মানে হচ্ছে যে কান্না করা বা বিলাপ করা তো এখানে কবি বলেছেন যে দেন ইন এ ওয়ে ফুল খায়র দ্য স্মল নার্টস মোর্ন অর্থাৎ তখন ছোট ছোট মশারা এক সুরে বিলাপের কান্না জুড়ে দেয় তো এই কান্নাটাকে কবি এখানে শরতের সঙ্গীত বলে উপস্থাপন করেছেন অ্যামাং দ্য রিভার সোয়ালস বর্ন অ্যালফ্ট আর সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট ওয়াইন্ড লিভস অর ডাইস অর্থাৎ নদীর ধারে ছোট ছোট ঝোপ ছাড়ে সুর বয়ে চলে ঊর্ধ্বলোকে অথবা বিলীন হয়ে যায় যেন মৃদু বাতাসের বয়ে চলা বা থেমে যাওয়ায় এখানে সোয়ালস বলতে নদীর ধারে ছোট ছোট ঝোপ ছাড়কে বোঝানো হয়েছে বর্ণ মানে হচ্ছে যে বহন করা আর অ্যালফ্ট মানে হচ্ছে যে সূর্যে বা ঊর্ধ্বে সিঙ্কিং মানে তোমরা জানো যে সিঙ্কিং মানে হচ্ছে যে ডুবে যাওয়া কবি এরপরে বলেছেন যে অ্যান্ড ফুল গ্রাউন্ড ল্যাম্পস লাউড ব্লিড ফ্রম হিলবোর্ন 
his cricket sing and now with treble thought. The red breast whistle from a garden crop and gathering swallows twitter in the skies. Or that the Pahare Totini take a Vesia Shibok Veradak, Jizipokar Gan or Akon Shop to Mishore, Bagan take a Vesia Shalal, Bokhotari Pakit Shongit, among Akashe, Ural Dawa Ag Chak Churwe, Kichir Michir. এখানে ফুল গ্রাউন্ড ল্যাম্পস বলতে বোঝানো হয়েছে ফুল ভাবে বেড়ে উঠেছে এমন ভেড়া মানে যুবক ভেড়া এরপরে লাউড ব্লিট মানে হচ্ছে উচ্চ স্বরে ডাকা ব্লিট মানে তোমরা জানো যে ভেড়ার ডাক আর লাউড মানে হচ্ছে উচ্চ স্বর উচ্চ উচ্চ স্বরে ভেড়ার ডাক ভেসে আসে ভেসে আসে ফ্রম হেলি বোর্ন হেলি মানে হচ্ছে পাহাড়ের আর বোর্ন মানে হচ্ছে যে টটিনি বা ছোট নদীর তীর তো এখানে কবি বলেছেন যে পাহাড়ের টটিনি থেকে ভেসে আসে যুবক ভেড়ার ডাক এবং হেজ ক্রিকেটস তোমরা জানো যে ক্রিকেটস মানে হচ্ছে ঝিঝি পোকা হেজ ক্রিকেটস মানে ঝিঝি পোকার হেডস বা গান উইথ ট্রেবল সফট বলতে বোঝানো হয়েছে যে ট্রেবল সফট মানে উঁচু নিচু আওয়াজে মানে কখনো উচ্চ স্বরে উচ্চ আওয়াজে আবার কখনো স্বল্প আওয়াজে এরপরে এখানে দ্য রেড ব্রেস্ট বলতে বোঝানো হয়েছে যে লাল বক্ষধারী লাল বক্ষধারী পাখি হুইসেল মানে হচ্ছে শীষ দেওয়া পাখিরা যে শীষ দেয় এরপর এখানে গার্ডেন ক্রফ্ট বলতে বোঝানো হয়েছে বাগান বাড়ি বা গোলাবাড়ি তো গোলাবাড়ি থেকে যে বক্ষধারী লাল বক্ষধারী পাখিরা শীষ দেয় তাদের এই শীষকে কবি এখানে গান হিসেবে শরতের গান হিসেবে তুলে ধরেছেন ভেড়ার ডাককে ঝিঝি পোকার ডাককে মশার গুঞ্জন ধ্বনি এগুলোকে কবি এখানে শরতের গান বলে উপস্থাপন করেছেন এবং আকাশে চড়ুই পাখির যে কিচিমিচির করে চড়ুই পাখির যে উড়াউড়ি সেগুলোকেও কবি এখানে উপস্থাপন করেছেন খুব সুন্দরভাবে এবং শরতের সঙ্গীত হিসেবে তুলে ধরেছেন চড়ুই পাখির ডাকগুলোকেও তো আমরা এই স্টেঞ্জাতে দেখতে পেলাম যে কবি শরতের সঙ্গীতকে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ মশার গুঞ্জন ধ্বনি পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ ঝিঝি পোকার ডাক ভেড়ার ডাক এই সমস্ত সাউন্ডগুলোকে কবি শরতের গান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তো চলো এই কবিতাটির সংক্ষিপ্ত সামারিটা আরেকবার করে ফেলি এবং তারপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস নিয়ে আলোচনা করব তো সামারিটা যদি করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে টু আঠাম কবিতাটি হচ্ছে একটি শৈল্পিক কবিতা জন খিটসের প্রথম স্টেঞ্জাতে কবি অঠামকে ফলমূল পাকানোর একটা সিজন বলে ঘোষণা করেছেন বর্ণনা করেছেন এবং সূর্যের সাথে সে বন্ধুত্ব করে আলোচনা করে কিভাবে ফলমূল পাকানো যায় আঙুর আপেলকে পাকানো যায় লাউ এবং হিজল নার্সকে স্ফিত করা যায় পরিপুষ্ট করা যায় এবং ফলমূলগুলোকে শ্বাস পর্যন্ত পাকিয়ে দেওয়া যায় শরৎকাল অসংখ্য ফলমূল পাকায় এবং অসংখ্য ফুল ফোটায় যাতে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে তাদের মৌচাককে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারে এবং দ্বিতীয় স্টেঞ্জাতে আমরা লক্ষ্য করি যে কবি শরৎকালকে একজন নারী রূপে পার্সনিফাই করেছেন একজন নারী রূপে তিনি এখানে শরৎকালকে উপস্থাপন করেছেন যিনি ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলার কাজে ব্যস্ত যাকে দেখা যায় শস্য ভাণ্ডারে কখনো কখনো আবার মেঝেতে শস্য ঝাড়ার কাজে ব্যস্ত আবার কখনো দেখা যায় শস্য ঝাড়ার বাতাসে যার চুলগুলো উড়ছে উদাসীনভাবে সে বসে আছে আবার কখনো তাকে খেতে ফসল কাটার পরে তাকে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় আবার কখনো আপেল পিসার বা ফল পিসার যন্ত্রের পাশে সাইডার প্রেসের পাশে তাকে বসে থাকতে দেখা যায় এবং তৃতীয় স্টেঞ্জাতে কবি এই শরতের সঙ্গীতকে তুলে ধরেছেন যেখানে মশাদের গুঞ্জন ধ্বনি ভেড়ার ডাক ঝিঝি পোকার আওয়াজ এরপরে আছে পাখিদের কিচিরমিচির এগুলোকে কবি শরতের নিজস্ব সঙ্গীত বলে উপস্থাপন করেছেন এছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে কবি খণ্ড খণ্ড মেঘের ভেসে বেড়ানো এবং রোজি হিউ অব দ্য সান অর্থাৎ সূর্যের গোলাপি আভা এই সমস্ত ইমেজের মাধ্যমে শরতের রংকে ফুটিয়ে তুলেছেন যেহেতু কবি এই কবিতায় অনেকগুলো ইমেজ ব্যবহার করেছেন খুব সুন্দর ইমেজেরি ব্যবহার করেছেন তাই চলো ইমেজ এবং ইমেজেরি সম্পর্কে একটু কথা বলি ইমেজ হচ্ছে ওয়ার্ড পিকচার মানে পিকচারস ইন ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ওয়ার্ডের মাধ্যমে কবিরা যে পিকচারের কথাগুলো বলেন কবিতায় সেগুলোই যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো পড়লে আমরা কোনো পিকচার এর উপলব্ধি করতে পারি বা অনুমান করতে পারি তাই হচ্ছে ইমেজ যেমন ধরো এই কবিতায় কবি যেমন বলেছে যে ম্যাচিউরিং সান 
মানে পরিপক্ক সূর্য তো আমরা এর মাধ্যমে কল্পনা করতে পারি উত্তাপ বা উত্তপ্ত একটা সূর্যকে আমরা যদি চোখ বন্ধ করে একটু কল্পনা করি তাহলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে সূর্যের প্রতিচ্ছবি তো এটাই হচ্ছে ইমেজ আর ইমেজেরই কি ইমেজের হচ্ছে কালেকটিভ ইউজ অফ ইমেজেস মানে ইমেজের কালেকটিভ ইউজ মানে অনেকগুলো ইমেজের একত্রে ব্যবহার হচ্ছে ইমেজেরই মানে এই কবিতার মধ্যে কবি অনেকগুলো ইমেজ ব্যবহার করেছেন আর এই সমস্ত ইমেজেরগুলো সরি এই সমস্ত ইমেজগুলো মিলে একত্রে হচ্ছে ইমেজেরই এবং এই ইমেজগুলো হিউম্যান সেন্সকে আপিল করে যেমন দেখো ফার্স্ট স্টেন্স যাতে আমরা দেখতে পাই মিলো ফ্রুটফুলনেস বা রসালো পাকা ফল ফলাদি এরপরে ম্যাচিউরিং সান ম্যাচিউরিং সান মানে পরিপক্ক সূর্য এরপরে আমরা দেখতে পাই ভাইনস বা আঙ্গুর ফল অ্যাপলস বা আপেল এরপরে আমরা লক্ষ্য করি যে খোটাস ট্রি মানে কুটির বা ছোট কুড়ে ঘর এরপরে আছে কি যে রাইপনেস ছোটা কোর মানে রাইপনেস পর্যন্ত পাকা ফলমূল ফলমূলের শ্বাস পর্যন্ত পাকা এরকম ফলমূল এরপরে আছে ফ্লাওয়ার্সের কথা মানে ফুল ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বিচ তারপরে মৌমাছি এর মৌ চাকির কথা বলা আছে তো এই সমস্ত ইমেজগুলোর থেকে আমরা কি পাই যে এগুলো সেন্স অফ সাইট এবং সেন্স অফ টেস্টকে আপিল করে বা আহ্বান করে তো এইখানে মেইনলি প্রথম স্ট্যান্ড যাতে সেন্স অফ টেস্টকে আপিল করে যেমন এখানে পাকা ফলমূলের কথা বলা হয়েছে আপেল আঙ্গুর এছাড়াও অন্যান্য ফলমূল এবং মধুর কথা বলা হয়েছে এগুলো কি করে আমাদের সেন্স অফ টেস্টকে আপিল করে অর্থাৎ এগুলোর কথা যখন পাঠকরা পড়বে তখনই তাদের এই পাকা ফলমূলগুলোর স্বাদের কথা মনে পড়বে এই ইমেজগুলো পাঠকদের জীবে জল এনে ফেলে এছাড়াও এই স্ট্যান্ড যাতে ম্যাচিউরিং সান খোটাস ট্রি বিস বা মৌমাসি এগুলা কি করে সেন্স অফ সাইট খেয়েও আপিল করে এবং দ্বিতীয় স্ট্যান্ড যাতে আমরা সেন্স অফ সাইট এর আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাই ইমেজ পাই যেখানে অঠামকে একজন শস্য ঘরে তোলার নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে একজন শস্য কুরানি একজন জুস মেকার এরকম করে উপস্থাপন করা হয়েছে আবার তাকে দেখা যায় ছোট নদী পার হতে মাথায় বোঝা নিয়ে ফসলের বোঝা নিয়ে ছোট একটা নদী পার হতে দেখা যায় এই ইমেজগুলো কি করে আমাদের সেন্স অফ সাইটকে আপিল করে এবং তৃতীয় স্ট্যান্ড যাতে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সেন্স অফ হিয়ারিং অর্থাৎ আমাদের শ্রবণ শক্তিকে আপিল করে এখানে এখানে আমরা দেখতে পাই শরতের গান কবি তুলে ধরেছেন যে মশার গুঞ্জন ঝিঝি পোকার ডাক ভেড়ার ডাক চড়ই পাখির কেচিরমিচির এগুলো কি করে আমাদের সেন্স অফ হিয়ারিংকে আপিল করে আর এভাবে বিভিন্ন কনক্রেট ইমেজের সমন্বয়ে তৈরি করেছেন কবি ইমেজেরই খুব সুন্দর একটা ইমেজেরই তৈরি করেছেন এই কবিতার মধ্যে যেগুলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেন্সকে আপিল করে যেহেতু সেন্সের কথা বলছি তো চলো আমরা কিডসকে সেন্সুয়াস পয়েট হিসেবে মূল্যায়ন করি পঞ্চ ইন্দ্রয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু অনুমান বা উপলব্ধি করার পদ্ধতিকে সেন্সুয়াসনেস বলা হয় আর জন কিডস হচ্ছেন একজন সেন্সুয়াস পয়েট কারণ তিনি তার কবিতার মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্ডস পিকচার্স ব্যবহার করেন যেমনটা একটু আগেই আমরা আলোচনা করলাম যে ওয়ার্ড পিকচার্স বা ইমেজ ইমেজেরিগুলো সম্পর্কে এই ইমেজগুলোর মাধ্যমে পাঠকরা তার কবিতার সাইট বা দৃশ্য এবং সাউন্ডসগুলোকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে টু আঠা আম কবিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত তিনটি স্ট্যান্ডজায় বিভক্ত যেখানে এক একটা স্ট্যান্ডজায় কবি এক একটা সেন্সের আপিল দেখিয়েছেন প্রথম স্ট্যান্ডজাতে আমরা লক্ষ্য করলাম সেন্স অফ সাইট এবং সেন্স অফ টেস্টকে দ্য ভাইনস অ্যাপলস গার্ডস হ্যাজলনার্টস হানিকাম বা মৌমাসিদের মৌচাক এই সমস্ত ইমেজের মাধ্যমে বা ইমেজের মাধ্যমে কবি আমাদের সেন্স অফ টেস্টকে আপিল করেছেন তৃতীয় স্ট্যান্ডজাতে গৃহিণীর ভেসে শরৎকালকে কবি উপস্থাপন করেছেন যেখানে আমরা ক্লিয়ার স্বচ্ছ ইমেজ দেখতে পাই একজন শস্য কুরানি জুস মেকার এবং ফসলের বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাওয়া এক মহিলা তাকে তার শস্য ভাণ্ডারে উদাসীনভাবে বসে থাকতে দেখা যায় আবার শস্য উড়ানোর বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে এরকম ইমেজ কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আবার তাকে সাইডার প্রেসের সামনে বসে থাকতে দেখা যায় 
এই সমস্ত ইমেজগুলো আমাদের সেন্স অফ সাইটকে আপিল করে আবার তৃতীয় স্থান যাতে আমরা দেখতে পাই সেন্স অফ হিয়ারিং এখানে কবি শরতের সঙ্গীতগুলোকে তুলে ধরেছেন মশার গুঞ্জন ধ্বনি ঝোপঝাড় থেকে ঝিঝি পোকার ডাক পাহাড়ের তটিনি থেকে ভেসে আসা ভেড়ার ডাক আকাশে উড়ে বেড়ানো কিচিরমিচির করে গান গাওয়া পাখিদের এই সমস্ত সাউন্ডসগুলো আমাদের সেন্স অফ হিয়ারিংকে আপিল করে তাই আমরা বলতে পারি জন খিটস একজন সেন্সিয়াস পয়েট এবং তার টু অঠাম কবিতাটি খুব সুন্দরভাবে তার সেন্সিয়াসনেসকে রিফ্লেক্টস করেছে রিডার্সদের সামনে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ যদি এই ভিডিও থেকে তোমরা ভালো কিছু পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তা কমেন্টে জানাবে আর যদি কিছু বুঝতে না পারো সেটাও তোমাদের ভালো না লাগলে সেটাও তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কারণ আমার এই চ্যানেলটা হচ্ছে খুব নতুন একটা চ্যানেল তাই তোমরা যদি মন্তব্য করে জানাও যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে তাহলে আমি বুঝতে পারব যে আসলে আমার ভিডিওগুলো তোমরা পছন্দ করো না আমার ভিডিওগুলো তোমাদের পছন্দ হয় না কি আমার কোথায় ভুল ত্রুটি আছে যাতে আমি সামনে আরও ভালোভাবে ভিডিও তৈরি করতে পারি তাই তোমাদের কমেন্ট কমেন্টসগুলো আমার কাছে খুব জরুরি সো প্লিজ তোমাদের যেমনই অনুভূতি হয় তোমরা যেমনই ভাবো এই ভিডিও সম্পর্কে দয়া করে কমেন্টে জানাবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্যে